Non mi ricordo niente Dovuto probabilmente a un eccesso di negroni nel mio digerente Dall'alito si sente Un'aspirina urgente Combatte il cerchio alla testa e contemporaneamente accende una tempesta Ricordi della festa Fonclea Acoustic, rassegna di musica d'autore, Fonclea Roma, abbiamo con noi Alfredo Serafini. Ciao. Ciao. Eh, Alfredo, parlaci di te, raccontaci di te come hai fatto con la storia. Cantatore? Esatto, la storia è bellissima. Eh, faccio un sunto. Un sunto del 2000 o del 2001 ho abbandonato la band con cui ho suonato per tanti anni, ho cominciato a scrivere da solo. Ho lavorato con un produttore che si chiama Alberto Lombardi ad un album che nel 2004 è entrato in Sony, ho firmato con loro, non è successo troppo nulla, l'album è fermo lì, dal 2007 sono libero, ho scritto un nuovo album e sono un procinto di produrlo, far uscire, non lo so, adesso vediamo, questo è più o meno discorso, se poi se vuoi sapere qualcosa riguardo a, a quello che faccio invece da un piccolo in live, insomma, a Roma si cerca di suonare, per ottenere qualche, qualche credito anche facendo cose eh, minimali, un minimo di visibilità. Senti, come mai questo, questo tuo primo album è, è rimasto lì fermo, alla tua major? Guarda, potrei enumerare tutta una serie di argomentazioni che danno responsabilità agli altri, ci sono sicuramente, però alla fine credo che fermarsi su questo tipo di ragionamento poi non spinge a non andare avanti, quindi mi tengo, mi metto in tasca il fatto che probabilmente mancava qualcosa, facciamo così, così non, non critico nessuno, logicamente il momento è difficile, io credo ancora nelle cose che ho fatto, però si può fare sempre meglio, questo è il mio obiettivo. Facevo dei ragionamenti riguardo al fatto che nell'era moderna eh, abbiamo perso di vista quali sono i, le regole con cui affrontare un nuovo stare da fare. Okay. Cioè io ritengo che ci siano due cose fondamentali da prendere in considerazione che sono l'attitudine con cui ti presenti alla nuova storia d'amore e la ricerca dell'affinità e l'equilibrio. Questa canzone parla prevalentemente della parte attitudine, okay? cioè presentarsi con il coraggio che avevi quando eri piccolo, cioè aprire il cuore senza paura di farsi del mare, infatti il testo è quello che dice alla fine, no? che l'amore tiene anche non ha paura di perdere, secondo me è vero, però questo è il pezzo è così. E degli artisti di riferimento? Sì. Allora, c'è cioè uno assolutamente dominante rispetto agli altri che è un italiano, è una band inglese che si chiama Radio, è uno scopo di e gli adoro, secondo me sono l'unica band che propone qualcosa di elemento originale attualmente al mondo. In Italia ci sono tanti cantatori che mi piacciono, mi piace il carico, mi piace come scrive non so, Frank Ed, non so se lo conoscete, nessuno si è fatto sapere l'anno scorso, sì, però in così, evidentemente con Francesco Testa e tanti altri, cioè i cantatori poi alla fine tutti hanno quella cosa da dire, mi lasciano tutti mi amano, mi piace, mi sa mi piace, ma punti di riferimento attualmente musicalmente radio ed è come attitudine al testo come presentare un pezzo di di ascoltare senza rete in radio perché secondo me funzionerebbe veramente tanto eh, un saluto al lettore di Saltinaria un saluto al lettore di Saltinaria allora, ragazzi di Saltinaria ciao ciao a tutti spero al più presto di tediarvi con i miei brani ciao barchetta di carta vuoi navigare con me che è un viaggio lungo e la vita che viene è una pozzanghera e la piega non tiene ma tiene se mi aiuti te quella barchetta di carta l'ho riprovata ancora va